മനുഷ്യനിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കാണ് നിപ ബാധിക്കുന്നതെങ്കിലും വ്യാപകമായി പരക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലാത്തതിനാൽ പരിഭ്രാന്തിപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കുകയും വേണം രോഗത്തെക്കുറിച്ചും രോഗം പകരുന്ന രീതികളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ കാഠിന്യത്തെക്കുറിച്ചും അറിയുക വഴി രോഗത്തെ എളുപ്പത്തിൽ ചെറുക്കാവുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ മലേഷ്യയിലാണ് ഈ രോഗം ആദ്യമായി കണ്ടെത്തുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ബംഗ്ലാദേശിലും ഇന്ത്യയിൽ ബംഗാളിലും ഈ പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ കേരളത്തിലാണ് ഈ പനി വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ കൊച്ചിയിലാണ് നിപയുടെ സാന്നിധ്യം യുവാവായ രോഗിയിലുള്ളതായി സ്ഥിരീകരണം വരുന്നത് നിപ വൈറസ് എന്ന ഒരു വൈറസാണ് രോഗമുണ്ടാക്കുന്നത് പഴങ്ങൾ കഴിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ചിലയിനം വവ്വാലുകളിലാണ് ഈ വൈറസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം വവ്വാലുകൾ നിപ വൈറസിന്റെ പ്രകൃതിദത്ത വാഹകരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വവ്വാലുകൾക്ക് ഈ രോഗം ബാധിക്കില്ല എന്നാൽ വവ്വാലുകളുടെ കാഷ്ടം മൂത്രം ഉമിനീര് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെ വൈറസുകൾ പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കും ഇങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്ന വൈറസുകൾ പന്നി പട്ടി പൂച്ച കുതിര ആട് തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾക്ക് രോഗം വരാൻ ഇടയാക്കും ഈ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യരിലേക്കും രോഗം വ്യാപിക്കാം വവ്വാലുകൾ ഭക്ഷിച്ചു ഉപേക്ഷിച്ച പഴങ്ങളിലൂടെയും വവ്വാലുകളുടെ ശരീരസ്രവങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും രോഗബാധയുള്ള വളർത്തു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യർക്ക് രോഗം വരാം രോഗം ബാധിച്ച ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റു വ്യക്തികളിലേക്കും രോഗം പകരാം രോഗിയുടെ ശരീരസ്രവമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം മറ്റൊരാളിലേക്ക് ബാധിക്കുന്നത് നാല് മുതൽ പതിനെട്ട് ദിവസം വരെയാണ് ഇൻകുബേഷൻ പീരിയഡ് അതായത് വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങാൻ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും പുറത്തു കടക്കാൻ പനിയും തലവേദനയും തലകറക്കവും ബോധക്ഷയവും ഒക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ചുമ വയറുവേദന മനം പിരട്ടൽ ഛർദി ക്ഷീണം കാഴ്ചമങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങളും ഉണ്ടാകാം രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ആരംഭിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കകം രോഗം ഗുരുതരമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന എൻസലൈറ്റിസ് ശ്വാസകോശങ്ങളെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തി അത് ഗുരുതരമായി മാറാതെ നോക്കാനുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് ചികിത്സകളാണ് വേണ്ടത് പനി കുറക്കാനുള്ള മരുന്ന് ശ്വാസ തടസ്സം ഒഴിവാക്കാനുള്ള വെന്റിലേഷൻ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എൻസഫലൈറ്റിസ് മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ എന്നിങ്ങനെ രോഗത്തെ നേരിടാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സജ്ജമാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ